Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous passez une belle journée et que votre apprentissage du français se passe bien. Aujourd'hui, je vous propose une troisième vidéo sur le vocabulaire de Emily in Paris. J'avais déjà fait deux vidéos sur le vocabulaire des premiers épisodes de cette série que vous pouvez trouver sur Netflix. Aujourd'hui, je vous propose de voir ensemble le vocabulaire des épisodes 7, 8, 9 et 10 de la série. Donc ce sont les derniers épisodes de cette saison 1. Avant de commencer, pensez à activer les sous-titres. Ça sera plus facile pour vous de comprendre la vidéo et surtout, vous allez mieux retenir le vocabulaire que nous allons voir. Si vous êtes nouveau ou nouvelle sur la chaîne, pensez aussi à vous abonner pour ne manquer aucune vidéo. Commençons tout de suite avec l'épisode 7 qui s'appelle French Ending. Au début de l'épisode, on voit Emily et Sylvie, sa bosse, en train de parler d'un événement. Emily veut absolument participer à l'organisation de l'événement et insiste beaucoup. Finalement, Sylvie va lui dire qu'elle peut s'occuper de la star américaine qui vient, donc être sa nounou. Elle va dire « très bien ». Quand on dit « très bien » en français, c'est une autre manière de dire « oui, d'accord ». Donc elle lui dit « très bien, fais ça ».« Très bien, occupe-toi de cette star américaine ». On entend ensuite euh, quand euh, Emily Camille et Mindy sont au restaurant de Gabriel. Camille va dire à Gabriel « Tu travailles trop, chérie ». Chérie, en français, c'est un surnom affectueux. On avait déjà vu « Mon amour » dans un autre épisode. « Mon chéri », c'est la même chose. Donc pour un garçon, on dit « mon chéri ». Pour une fille, on dit « ma chérie ».« Tu travailles trop », ça veut dire « tu travailles plus que ce que tu ne devrais ». Quand Emily perd la star américaine qu'elle est censée surveiller, elle va à son hôtel avec Gabrielle. Elle va essayer de parler avec la personne à la réception pour monter dans la chambre et il refuse. Gabrielle va finir par dire « Est-ce qu'on peut attendre au bar ?» Donc dans les hôtels, très souvent, il y a un bar qui est la partie restaurant et la partie bar où on peut boire un verre. Est-ce qu'on peut Attendre, ça veut dire est-ce qu'on peut patienter Donc patienter jusqu'à ce qu'elle revienne. Dans cet épisode, on réentend trois autres mots de vocabulaire qu'on avait vus dans les autres épisodes. On entend le mot merde, donc on l'avait vu, c'est un juron, c'est une, une insulte qu'on dit un peu en l'air. Ce n'est pas euh, dirigé vers quelqu'un, c'est quand on est énervé. On entend aussi bonsoir. Bonsoir, c'est bonjour, mais pour le soir, donc à partir d'environ 18h. Et on réentend aussi bonne chance. Bonne chance, c'est quand on souhaite de la chance à quelqu'un, c'est comme good luck. Passons maintenant au vocabulaire de l'épisode 8, Family Affair. Dans cet épisode, Emily va aller dans la famille de Camille, son amie. Donc cette famille a un domaine de champagne. Et elle va aller les voir pour euh, essayer euh, qu'ils deviennent les clients de son agence. Seul problème, c'est qu'Emilie a embrassé Gabriel. Donc elle est dans une situation un peu difficile. Donc elle va expliquer à ses collègues qu'elle va aller dans la famille de Camille donc pour essayer d'avoir un nouveau client. Et un de ses collègues va lui dire « c'est ça oui ».« C'est ça oui euh, », c'est une expression qu'on utilise de manière ironique. Donc l'ironie en français, c'est, euh, on va dire, l'inverse de ce qu'on pense vraiment, donc l'opposé, un peu pour se moquer. Donc quand il lui dit, c'est ça, oui, c'est juste pour euh, avoir des nouveaux clients. Il se moque d'elle, il ne la croit pas. Donc il utilise cette expression pour lui montrer qu'il ne la croit pas et qu'il se moque un peu d'elle. Quand euh, Émilie, Camille et Gabriel arrivent dans la famille de Camille, Camille va dire... Maman. Donc elle parle à sa mère. Quand on, en général, en France, quand on parle à sa mère, on dit maman. On va entendre une autre expression qui veut dire oui en français, c'est bien sûr. Donc la mère de Camille va dire à Gabriel, tu iras au marché pour acheter à manger. Et Gabriel lui dit bien sûr. Ça veut dire oui, 
D'accord. Émilie va demander à visiter la maison. La mère de Camille trouve ça étrange, elle trouve ça bizarre. Donc Camille va lui expliquer que c'est une coutume américaine, qu'elle va utiliser le mot coutume. Ce mot, ça signifie une tradition, une habitude. Qu'elle veut dire aux états unis on fait ça. Peut-être qu'en France, on, ça se fait moins, mais c'est une coutume américaine. La mère trouve ça étrange et donc elle va dire « Ah bon ?» Lorsqu'on dit « Ah bon ?» en français, c'est pour montrer qu'on est étonné qu'on ne s'attendait pas à ça. La mère de Camille va d'ailleurs ajouter « Je peux aussi lui montrer ma poubelle ». À nouveau, c'est une phrase ironique, donc c'est pour se moquer. Parce que la poubelle en France, c'est l'endroit où on met les déchets, où on jette des choses. C'est vraiment pour dire euh, « Si elle veut tout voir, je peux aussi lui montrer l'endroit où je jette mes ordures ». Émilie va sortir de la maison pour aller dans le jardin. Et elle voit le père de Camille. Le père de Camille va lui dire « Bonjour, vous êtes Émilie ?» Donc cette phrase, c'est une manière de, de dire « Ah, vous êtes bien la personne que je pense ?» Donc cette, cette expression, donc « Bonjour, vous êtes ?» et puis un prénom ou un nom, elle peut vous être utile par exemple au travail en France. Donc si euh, vous passez un entretien d'embauche, que vous arrivez, la personne qui vous accueille peut dire « Bonjour, vous êtes Natacha ?» par exemple. Ou si vous-même, vous attendez un rendez-vous professionnel, la personne arrive, vous pouvez dire « Bonjour, vous êtes Monsieur Dupont ?» et la personne va vous dire « Oui » ou « Non » si ce n'est pas elle. Le père de Camille va ensuite se présenter et dire « Je m'appelle Gérard. »« Je m'appelle » et votre prénom, c'est une manière de se présenter. Par exemple, je peux dire « Je m'appelle Elisabeth. » On l'avait déjà vu dans un autre épisode, on peut aussi dire « je suis Elisabeth ». On va plutôt utiliser cette expression dans le français de tous les jours d'ailleurs. Dans cet épisode, on entend aussi une autre expression de politesse qui est « non merci ». En français, quand on vous propose quelque chose, c'est toujours plus poli, si vous voulez refuser, de dire « non merci » plutôt que de juste dire « non ». Par exemple, si je te dis « tu veux un verre d'eau Tu vas me répondre non merci si tu n'en veux pas. C'est plus poli. Toujours dans la famille de Camille, ils vont passer à table. On voit qu'ils vont manger, ils disent le mot des aubergines. L'aubergine, c'est un légume un peu violet, mauve. Je vous mets une photo juste ici, je pense que vous allez reconnaître ce que c'est. À table, ils disent aussi bon appétit. Bon appétit, c'est ce qu'on dit avant de commencer à manger. C'est pour souhaiter un bon repas. Alors qu'ils sont à table, il va y avoir une petite dispute, une petite altercation. Les parents de Camille veulent prêter de l'argent à Gabriel pour qu'il puisse acheter son restaurant. Et il ne veut pas. La mère de Camille va en reparler et Camille va lui dire « Laisse-le tranquille, ok ?» Elle utilise une conjugaison qui est l'impératif. Donc c'est une conjugaison qu'on utilise pour donner des ordres. Donc elle dit « laisse-le tranquille ». Ça veut dire « arrête de l'embêter, fiche-lui la paix » pour dire « on n'en parle plus, il, il, il n'a pas envie que tu lui prêtes de l'argent, on arrête d'en parler ». On voit aussi dans cet épisode qu'il y a une confusion sur le mot de vocabulaire « collège ». Émilie pense que le « collège » en français, c'est comme en anglais aux états unis que c'est l'université. En réalité, en France, le collège, c'est l'école où on va quand on a 11-12 ans et on y va jusque 14-15 ans. Le collège, c'est juste avant le lycée. Alors, ce n'est pas euh, du vocabulaire, mais euh, quand ils sont à table, ils parlent d'une règle qui est euh, les femmes ne peuvent pas toucher une bouteille à table. Donc, ils donnent cette règle. Moi, je ne l'ai jamais entendue, elle existe... Euh... Elle n'existe pas en France, je pense qu'elle a été inventée pour la série. Il y a autre chose, c'est vrai que dans quasiment tous les épisodes, même plusieurs fois par épisode, euh, les hommes font des baisements aux femmes, donc ils euh, embrassent leurs mains. C'est vraiment très bizarre, je n'ai jamais vu personne faire ça en France. Ça, franchement, ça, ça n'existe pas. Passons maintenant à l'avant-dernier épisode, l'épisode 9 
qui s'appelle « An American Auction in Paris ». Au début de l'épisode, on voit Emily avec une Américaine, une dame qui euh, s'occupe d'une association. Et elles vont euh, manger ensemble au restaurant et cette femme va dire « Très bien ». Donc on l'avait vu dans euh, l'épisode 7, « Très bien ». C'est une manière de dire « D'accord, parfait, faisons comme ça ». Lors d'un cocktail, d'une soirée, on veut entendre le mot « enchanté ». Lorsqu'on rencontre quelqu'un pour la première fois, on va dire « enchanté ». Ça veut dire qu'on est heureux de rencontrer cette personne, on est content. Donc par exemple, si je rencontre quelqu'un, je vais dire « bonjour, je suis Elisabeth ». Cette personne va me dire « enchanté ». Et moi, je vais répondre « moi de même ». C'est ce qu'on répond en général quand quelqu'un nous dit « enchanté ». Enfin, le dernier mot de vocabulaire qu'on apprend dans cet épisode, c'est « Oh mon Dieu !» C'est Camille, alors qu'elle se dispute avec Gabriel, elle va lui dire « Oh mon Dieu, Gabriel, struggling isn't the only way !» Donc elle dit le « Oh mon Dieu !» en français, mais c'est en réalité exactement comme le « Oh my God !» en anglais. La signification du « Oh mon Dieu !» va dépendre du ton qu'on lui donne. On peut dire « Oh mon Dieu !» parce qu'on est surpris, par exemple, je peux dire « Oh mon Dieu, je ne m'attendais pas à te croiser. » On peut dire « Oh mon Dieu, parce qu'on est énervé, donc comme Camille. » Si elle dit « Oh mon Dieu, Gabriel. » Ou alors, on peut dire « Oh mon Dieu, parce qu'on est très heureux. » Genre « Oh mon Dieu, je ne m'attendais pas euh, à un tel cadeau pour mon anniversaire. » Passons maintenant au dixième épisode, le dernier épisode de cette première saison qui s'appelle « Cancel Couture ». Au début de l'épisode, Émilie et son amie Mindy sont à une terrasse de café et autour d'elle, il y a beaucoup de monde, il y a énormément de personnes qui attendent pour prendre leur place. C'est la Fashion Week à Paris, donc c'est vrai que c'est une période où il y a beaucoup de gens. Mindy va leur dire « on n'a pas encore commandé ». C'est une manière de, le dire, de leur dire euh, « partez, on, on reste ici encore pour un petit moment ». Donc on n'a pas encore commandé, ça veut dire qu'elle n'a pas encore demandé au serveur ce qu'elle voulait boire ou manger. Quand Emily part, Mindy reste là et quelqu'un s'assied directement. Elle va lui dire « Je suis encore assise là » pour dire « Je ne suis pas partie ». Donc « assise », ça veut dire qu'elle est sur la chaise. Donc c'est une manière de dire je, « Je ne pars pas tout de suite ». Dans l'épisode, on voit aussi quelqu'un décrocher son téléphone et dire « Allô ». Allô, c'est ce qu'on dit en français quand on décroche son téléphone. Euh, dans cet épisode, euh, le styliste Pierre Cadeau veut annuler euh, son défilé de mode. Et son neveu euh, dit qu'il veut annuler et qu'il crie partout « ringarde ». On l'avait vu dans un autre épisode, « ringard » pour un garçon ou « ringarde » pour une fille. On l'utilise pour parler de quelqu'un qui est démodé, qui est « old fashion » qui ne s'habille pas à la mode. Émilie va essayer euh, de convaincre euh, Pierre Cadeau de quand même faire son défilé. Donc il, elle va aller chez lui et il va dire « Elle est arrivée ».« Elle est arrivée », ça veut dire « Elle est là ». Donc Émilie est là. Ils vont ensuite avoir un petit dialogue où elle dit « Bonjour Pierre, comment ça va ?» Et il répond « Très bien ». Donc on, on a déjà vu ce, ce mot de vocabulaire. Ça veut dire euh, « parfait, tout va bien ». Dans cet épisode, on voit une autre dispute entre Camille et Gabriel. Camille va dire « t'es tellement égoïste ». Alors, en français, à l'oral, souvent, au lieu de dire « tu es », on va contracter et dire « t'es ».« T'es tellement égoïste ».« Égoïste », en français, ça veut dire « quelqu'un qui ne pense qu'à lui » qui ne voit que sa personne, que ses propres intérêts et qui ne pense pas aux autres. Et Gabriel va lui répondre « Mais enfin, tu ne penses qu'à ta gueule ». Donc cette expression « penser qu'à sa gueule », c'est une expression très familière, donc en argot, qui signifie « être égoïste ». Ça veut dire ne penser qu'à soi, ne voir que soi. Donc l'expression c'est « penser qu'à sa gueule ». On apprend aussi le mot « compliqué » dans cet épisode. Gabriel va discuter au restaurant avec un des clients de Savoir, l'agence de marketing. Il parle de son restaurant et du fait que les parents de Camille 
veulent lui prêter de l'argent. Et ils disent c'est compliqué. Ça veut dire que c'est une situation difficile. Enfin, le dernier mot de vocabulaire de ce dixième épisode et de cette première saison de Emily in Paris, c'est au revoir. Quand on dit au revoir à quelqu'un, c'est qu'on s'en va, on lui dit bye bye. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, pensez à mettre un like. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, pensez aussi à vous abonner pour voir toutes mes vidéos. A très bientôt